वी स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और अगर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन देखें तो जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वी लुक फॉर रिटर्न इन्वेस्ट क्या किया है उसके रिटर्न क्या हैं और उसके रीजन्स हो सकते हैं बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं एजुकेशन के में इन्वेस्टमेंट के को बिलियन रीजन्स दिए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है उसको संवारने की कोशिश करेंगे तो इसको सामने रखते हुए हम देखते हैं कि जो यूएनओ है उसमें ह्यूमन राइट्स की बात करें तो एजुकेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट और इसमें यही कहा गया है कि एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू एजुकेशन एंड दैट एजुकेशन शुड बी फ्री एट लीस्ट एट द एलिमेंट्री एंड एट द फंडामेंटल स्टेज तो ये उसका ह्यूमन राइट right का हिस्सा है इसके बाद अगर हम चाइल्ड राइट right की बात करें तो उसमें भी इसका आर्टिकल 28 है और 29 है इसमें एजुकेशन को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लिकेट किया गया है और उसमें ये कहा है कि एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शेल बी डायरेक्टेड किस तरफ है बच्चे की परवरिश की तरफ है development of the child's let's say personality his talent his physical abilities aur ye sari cheeze jo hain inki development to the fullest uh, potential hai so ab agar hum dekhte hain to there is growing growing evidence that investing in the health education and protection of the society ye jo social sector ki baat hum karte hain iske आ, इसके ख़ास तौर पर जो डिसएडवांटेज सिटीजन्स हैं और जहाँ पर जब डिसएडवांटेज है तो इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं इन एक्विटी की बात हो जाती है तो इट विल गिव द चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड आल्सो विल लीड टू सस्टेन्ड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज इससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा उनकी थिंकिंग में फ़र्क पड़ेगा उनकी ग्रूमिंग में फ़र्क पड़ेगा तो उसके दूर अस नतज न सिर्फ उस बच्चे के लिए हैं उस कम्यूनिटी के लिए हैं बल्कि उस पूरे के पूरे कंट्री के लिए हैं कंट्री की इकोनॉमी के लिए हैं तो इसके बावजूद कि हम देखते हैं कि इसके ऊपर एग्रीमेंट है ह्यूमन राइट्स की बात है चिल्ड्रन राइट्स में ये राइट ऑफ द चाइल्ड है इसके बावजूद हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल दे आर स्टिल एक्सक्लूडेड ऑफ दिस दट्स ए मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन और बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जब ये चूज करना हो कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करें या किसी और इम्पॉर्टेंट इशू पे इन्वेस्ट करें तो एजुकेशन जो है वो फिर पीछे रह जाती है इसका बजट जो है वो कट लग जाता है और उस सूरत में हम यही देखते हैं अच्छा जी ये तो एक लक्ज़री है इसको ना भी अटेंशन दी जाए तो कोई बात सो देर इज एविडेंस ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द इंडिविजुअल फैमिलीज एंड नेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम इससे जितना ज़्यादा हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा इसके साथ ही हम देखते हैं इकनॉमिक ग्रोथ होगी और अगर इकनॉमिक ग्रोथ है तो उसके साथ फिर इम्प्लॉयमेंट की बात है उसके साथ ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉवर्टी में रिडक्शन आएगी तो दूसरी अगर अगले और बात देखें तो इट लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि उसकी हेल्थ की डेवलपमेंट है फर्टिलिटी पे बात आ रही है विमेंस एम्पावरमेंट है रिस्क मैनेजमेंट है इंडिविजुअल एंड 
community re resilient uh, civic engagement uh, and increased tolerance aur jab increased tolerance hogi to hum expect karte hain ki conflict kam hogi argumentative baat chalegi so the level of education that should be prioritized in times of budget constraints depends on the overall development of the country aur jab hum dekhte hain ki low income countries ka hain to wahan par emphasis hai good quality pre primary primary and lower secondary education ya isko keh le aap basic education to ye most important hai jiske jiske upar emphasis ho sakta hai ya kiya jata hai because it influences equity as well as economic and human development middle income country mein on the average the secondary level has the most effective economic impact aur agar uh, high income country ki baat kare to wahan par phir tertiary level of education ki baat karte hain that is the most effective in economic terms so that is how we see that investment education is uh, let's say uh, is uh, very important and there are billion of uh, arguments which could be given in support of uh, this investment